Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Das ist eine neue Ausgabe der alten Schule, eures Lieblingspodcasts, wenn es ums Auto aus der goldenen Ära geht. Mein Name ist Carsten Arndt und über meinen heutigen Gast freue ich mich ganz besonders, vor allem, weil er sich schon länger aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, momentan aber wieder in aller Munde ist. Einer der brutalsten und erfolgreichsten Rennwagen der Geschichte feiert nämlich sein 50. Jubiläum und er hat ihn nicht nur so weit gezähmt, dass sich auch andere Fahrer getraut haben, damit ans Limit zu gehen, er hat auch den ersten Porsche 917 Sieg eingefahren. Die Rede ist von Kurt Ahrens. Und Kurt Ahrens hat mit eben diesem Sieg auch die Karriere eines gewissen Ferdinand Piechs gerettet. Der hat als junger Porsche-Entwickler damals alles auf die risikoreiche Karte 917 gesetzt und das wäre fast in die Hose gegangen. Pirch hat ihn übrigens beschrieben als klein, leicht, bescheiden und sauschnell. Und diese Bescheidenheit und Selbstreflexion vermisst man heute sehnlichst bei vielen Politikern und Sportlern. Er hat nämlich am Höhepunkt seiner Karriere und mit gerade einmal 30 Jahren den Helm an den Nagel gehängt. Und dieser Höhepunkt war nichts Geringeres, als der damals beste deutsche Rennfahrer zu sein. Ich habe ihn im Rahmen eines Testtages im Motorpark Oschersleben in der Nähe von Magdeburg getroffen, wo sein Sohn gerade einen Renault Megane Cup Rennwagen abgestimmt hat. Er hat also seine Rennfahrergene in der Familie weitergegeben. Und das ist auch der Grund, warum ihr immer mal wieder Rennwagensound im Hintergrund hört. Und es gibt sicherlich Schlimmeres für Autofans. So, genug geredet. Viel Spaß jetzt in der kommenden Stunde mit dem Rennfahrer und Unternehmer Kurt Ahrens. Herzlich willkommen, Herr Ahrens. Fangen wir gleich mal ganz hinten an. Das ist wirklich bewundernswert, wie Sie es geschafft haben, mit 30 Jahren damals im besten Rennfahreralter und auf dem Höhepunkt Ihrer Rennfahrerkarriere aufzuhören. Wieso? Eigentlich wollte ich ja nicht Rennfahrer werden. Aber mein Vater, der hatte zwei Autos besorgt und sagte, eine ist für dich. Also ich wollte Speedway-Fahrer werden. Okay. Aber so kam ich dann zum Motorsport. Und ich muss ehrlich sagen, da ich ja in der Firma von meinem Vater von morgens bis abends eingespannt war, hatte ich ja auch praktisch keine Freizeit am Wochenende. Sondern mhm. das ging ja dann weiter mit dem Stress bei den Testfahrten und so weiter. Und da ich damals schon 10, 20 Jahre Hans Hermann kannte und der 1970 seiner Frau versprochen hatte, aufzuhören, hat er zu mir gesagt, Kurt, wie lange willst du das noch machen? Du kannst dir abzählen, wann auch du dran bist. Und da war ein Zeitpunkt, wo ich einen guten Freund wie Hans Hermann aus der Rennszene ausgeschieden ist, der Hans, und ich mir gesagt habe, wen habe ich jetzt noch als Freund im Motorsport? Mhm. Was nützt es mir, wenn ich jetzt nach England gehe zu John Weyer, der gesagt hat, fahr mit Siffert weiter? Oder Carlo Abad sagte, komm nach Italien, ich habe eine Firma mhm. und habe drei Kinder. Und da habe ich die Verantwortung gespürt und habe gesagt, wenn jetzt Hans aufhört, so schmerzlich es ist, hör auf. Und das war, glaube ich, meiner Ansicht nach der richtige Entschluss. Vielen gelingt das ja nicht. Ne? Oder die kehren dann nochmal zurück und dann endet das so wie, wie mit Michael Schumacher, der bei Mercedes dann auch kein Bein mehr am Boden bekommen hat. Aber fangen wir mal ein bisschen weiter vorne an. Sie haben jetzt eben schon so ein paar Sachen angedeutet. Ihr Vater war auch ganz passionierter Hobbyrennfahrer. Ja. Der war geschäftlich sehr erfolgreich. Was hat ja. er gemacht beruflich? Oder wo sind ja, Sie wir hatten gestiegen? eigentlich in Braunschweig den ersten Containerbetrieb, wie man das damals so sagte. Früher hießen sie Schrotthändler, dann hieß es später, die haben eine Leiche im Keller. Aber sie haben gutes Geld verdient, das muss man sagen. Die Gene hat man übrigens eben angemerkt und sie sind an einem alten Flugzeugmotorblock vorbeigegangen und der einzige Kommentar von ihnen war, der Restwert von dem Metall sind 300 Euro. Sie haben recht, kam es wieder durch. Da kam es wieder durch, der alte Schrotthändler. Also ihr Vater hat damit gutes Geld verdient mhm. und ähm, hat auch ganz besondere Autos gefahren. Sie haben es ja. eben auch schon gesagt, Porsche 550 Spider, das Auto, mit dem James Dean verunglückt ist. Genau. Da hat das Auto, was jetzt Wolfgang Porsche im Privatbesitz hat, das ja. war das Auto von ihrem Vater. Genau, mein Vater hatte ja immer also jedes Jahr ein neues Auto und das war auch so ein Durchgangsauto. <lacht> Und Wolfgang Porsche war vor drei Jahren mal in Laguna Seca mit seiner Abteilung und hat dieses Auto irgendwie dort gesehen, mhm. in einem miserablen Zustand. Mhm. Hat es sofort gekauft und hat es restauriert in Stuttgart im Museum und hat jetzt dieses Auto meines Vaters, wo ich 1958 als Beifahrer drin gesessen habe, wir hatten es nämlich in Weißach abgeholt und sind gleich nach Hockenheim mit dem Transporter und wollten erstmal eine Probefahrt machen. Aber Hockenheim war gesperrt. Da hat der Vater gesagt, jetzt gehen wir auf die Autobahn. Das war damals, ja, <lacht> das war, gemacht hat, ne? ja, ja, dann sind wir auf die Autobahn und ich weiß ja hundertprozentig, unter den Brücken am Flughafen ist eine Ölleitung geplatzt. Zack, schon war der ADAC da. Werde ich nie vergessen. Und dieses Auto hat Wolfgang Porsche restauriert 
Und bis vor kurzem stand an der Seite auch noch Kurt Ahrens. Und ich sehe schon eine leichte Gänsehaut auf Ihrem, oh. auf Ihrem Unterarm. Ne? So. Sie, also Sie haben dann mit Ihrem Vater, der hat, das haben Sie jetzt gerade gesagt, ja. eigentlich die tollsten Autos der damaligen Zeit, mehr oder weniger als Durchgangsautos ja, gehabt. Er hat sich immer. für Rennen gekauft. Er hat auch mehrere Autos gehabt, sodass Sie beide immer fahren konnten. Also Sie sind so als ja. Vater Sohn gespannt über die ja. Rennstrecken gezogen. Ja. Was waren das damals für Rennen und was waren das so für Autos? Also damals war es wichtig, das waren Formel 3 Autos von Cooper und Lotus mit einem 500er Norton Motor. Mein Vater brachte zwei Autos mit nach Kiel zum Nordmarkkurs. Das war eine damalige Trabrennbahn. Ich sagte ihm noch, Vater, was willst du mit zwei Autos? Einer ist für dich. Er hat mich nicht vorbereitet. Und da sage ich, für mich? Nee, sag ich, das geht gar nicht. Und da sagt mein Freund, der mit war, du, Kurt, wenn du nicht führst, mache ich es. Und das war natürlich gegen meinen Stolz. Und sage, Vater, was machen wir jetzt? Den zweiten Helm habe ich, aber wir müssen noch in die Stadt. Wir brauchen noch eine Jacke für dich, eine Lederjacke. Und dann fahr immer schön hinter mir her. Da bin ich Zweiter geworden. 14 Tage später kam Hamburg-Farmsen, Trabrennbahn, wieder auf die Bahn. Mein Vater hatte natürlich wirklich überlegenes Material. Ja, und in der letzten Runde ist er wohl irgendwie in den tiefen Sand gekommen. Und warum soll ich abbremsen? Ich habe gesagt, jetzt überholst du Vater. Ja. Und dann hat damals Günther Isenbügel, der noch bei der Hamburger Zeitung war, geschrieben, Kurt Ahrens Junior, Liebling der Zuschauer. Ja, und wann ich dann den Kranz hatte und die haben alle gejubelt, da habe ich dann irgendwie Fingerspitz gesagt, Mensch, so kann es weitergehen. Und so kam die Situation, dass wir beide dann gefahren sind, Leipzig, Bern, äh, ziemlich oft im Osten. Und damals fuhr ich dann ja auch gegen Kurt Lincoln. Das war der Schwiegervater von Jochen Rindt, denn der hat die Nina Lincoln ja dann geheiratet. Das war auch so meine Zeit, wo ich dem Jochen sagte, du, naja, man kann sich über hübsch streiten, ne? aber sagt Jochen, du, man muss auch materiell denken. Ne? Es war ein, die Nina war ein super Mädchen, super Mädel, muss ich ehrlich sagen. Aber die DDR war eben so, bis zu einem gewissen Jahr, ich glaube es war 66 oder was, da habe ich in Hohenstein Ernsthal gewonnen. Das war ein Motorrad-Weltmeisterschaftslauf und sie mussten für den Sieger die Nationalhymne spielen, die westdeutsche Nationalhymne. So. Okay. Jetzt gewinnt der Kurt Ahrens und bringt die alle in Schwulitäten. Die müssen die Nationalhymne spielen. Und eine Runde vorher ist dem Rennleiter gesagt worden, nehmt den Ahrens raus, wir kommen in die Bedrulle. Und da sagt der Rennleiter, warum, wie soll ich denn das machen? Ja. ja, er ist bei den Boxen über die weiße Linie gefahren. <lacht> er hat es nicht gemacht. Man hat den Rennleiter später entlassen. Er kam noch gleich, nachdem er mit den Siegerkranz umgehängt hatte, zu mir ans Auto und sagte, Kurt, du musst jetzt so schnell verschwinden ins Fahrerlager, wie es geht. Wir können nicht die Nationalhymne spielen. Jetzt muss man sich vorstellen, eine Holztribüne mit 5.000 bis 8.000 Zuschauern, die spielen den Sportlermarsch der DDR, mhm. schalten alle Lautsprecher ab auf der Rennstrecke, keine Fernsehübertragung mehr. Und wir gehen und schieben natürlich schön langsam unser Wagen an den Boxen vorbei, und dann fangen die 5000 Leute an, Deutschland, Deutschland, über alles zu singen. Okay. Und seitdem war Ost-West-Sport Feierabend. Ja. Das war der Höhepunkt. Rennleiter entlassen, Skandal. Und dann durften in der DDR nur noch sozialistische Länder fahren. Es gab keine westdeutschen Fahrer mehr im Osten. Ja, das okay. war der Anfang meiner Karriere, dass ich dann praktisch auch erfolgreich war. Mhm. In der weiteren Formel 3, Formel Junior, Zweimal deutscher Meister. Es gab dann Formel 2. Mein Vater hat also praktisch mit Brepham sehr gute Kontakte gehabt. Formel 2, muss man mal ganz kurz aus heutiger ja. Sicht sagen, das war die Klasse. Es gab zwar Formel 1, aber ja. die Formel 2, da sind Namen wie Clark, Hill, Rind, Jackie Die Formel 2 war Clara die Gazzoni. Klasse, wo auch die Rennfahrer, die Formel 1 berechtigt waren zu starten, weil damals gab es ja nicht so viele Formel 1 Rennen, genau. vielleicht acht oder zehn Stück. Und da man die ja auch bezahlt hat, die Fahrer, vermute ich mal, sollten die auch für Lotus und Brepham auch in der Formel 2 starten. Mhm. Also es war so, da war wirklich die Hot Volée. Und wenn du dann am Nürburgring wie ich, Jackie X, Ferrari, Kurt Ahrens, Jochen Rindt, äh, der zweite Ferrari, in der ersten Reihe stehst, du, das ist ein Bild, da, 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 da träumst du von. Und dann steht Kurt Ahrens damit im Starterfeld. Ja, Erste Reihe. Privatfahrer. Privatfahrer. Ja. Aber, muss ich dazu sagen, mein Vater hatte natürlich 
ein super Verhältnis zu Kosmos. Der ist rübergefahren, wie das so ist, hat die Mechaniker bestochen. <lacht> Morgens um sechs war Kosmos in die Werkstatt, hat den Werksmotor rausgenommen, Motornummer umgeschlagen. Das Lotus-Team hatte meinen Kundenmotor und ich gewinne sechs Rennen hintereinander gegen Lotus. Das ging nur. Und warum der Jochen Rind so schnell war, der hat ja kein Geld gehabt. Der hat die Sekretärin unter die Arme gegriffen, ne? körperlich. Und dann kamen die Motore auch zu ihm. Sonst kannst du doch das Lotus-Team nicht schlagen als ja. Privatmann. Ja. Das war Jochen seine Karriere. Gegen diese ganz Großen zu fahren, ist das so, dass man da steht und, und wahnsinnig viel Respekt hat und sagt, oh, da muss ich jetzt ein bisschen Abstand nehmen? Ich Nein. Sie sind da ja vorne weggefahren. Nein. Wir waren ja alle zusammen. Ja. Wir haben ja teilweise mit Graham Hill und mit, jo, mit Jim Clark an, in einem Hotel geschlafen und haben abends manchmal an der Bahn ein Bierchen getrunken. Wir waren eine Gemeinschaft, das war eine Gruppe. Wenn Sie davon ausgehen, in der Zeit, da gab es in Deutschland vielleicht 30 Rennfahrer. Heute gibt es 3000. Das heißt, es war eine Gruppe, die auch immer wieder von Rennen zu Rennen gefahren ist. Und unsere Mechaniker, die waren alle befreundet. Mhm. Die sind von Rennen zu Rennstrecken mit dem Truck gefahren und wir dann eben hinterher geflogen nach Madrid oder hinterher gefahren. Mhm. Insofern gab es Informationen von Jochen Rind über Getriebeübersetzungen für Kurt Ahrens. Und das ist eben so, dass man dann eben keinen Respekt hat, sondern man gehört dazu und man fährt eben auch so schnell, wie es geht. Und Sie sind dann ja auch in der 1968, glaube ich, war es Formel 1 gefahren. Ja, es war so, ich hatte für meinen Privatwagen endlich mal einen holländischen Sponsor. Und dieser Firma Caltex hat mir 1968 ein Formel 1 Rennen gesponsert. Musste ich ja bleib beim Geld bezahlen. Und dann durfte ich Formel 1 fahren. Aber ich hatte mich wahnsinnig drauf gefreut. Nur... Dieses Rennen, das ging in das Regenrennen des Jahrhunderts. Wir konnten nicht Donnerstag trainieren, wir konnten nicht Freitag trainieren. Am Sonnabend früh haben wir ein verkürztes Training gehabt und ich bin das erste Mal auf einem Formel 1 und es regnet und es ist Nebel. Da stellen Sie sich vor, ich hätte das Ding rausgeworfen. Dann hätten die ganzen deutschen Zeitschriften, guck dir diesen Deppen an. Ich musste das Auto heile lassen. So. Jetzt kam am Sonntag wieder Nebel, wieder Starkregen, der Start wurde verzögert. Es wurde statt zwölf Runden nur sieben Runden gefahren. Ahrens lag an siebter Stelle von ungefähr 18 Autos. Und mein Auto fing immer an, unruhiger zu liegen. Auf der langen Döttinger Höhe gucke ich nun endlich mal in den Spiegel, was ich sonst gar nicht vor Aufregung konnte, und sehe, dass mein ursprünglicher Heckspoiler, der Abtrieb bringen sollte, so stand, auf Auftrieb. Klar, es also, wurde also diese auch. Verstrebe, hat sich gelöst. Da bin ich an die Box, haben sie repariert und bin dann nach sieben Runden Zwölfter geworden. Das war mein einzigster Formel-1-Einsatz. Und nach dem Rennen habe ich gesagt, das ist nicht meine Welt. Das ist zu aufwendig. Mhm. Und dann habe ich Formel-1 dann auch Breppern gesagt, Kinder, lasst es, fragt mich nicht, es bricht mir das Herz. Aber das geht nicht. Firma, drei Kinder, Autorennen und dann noch eine Woche vorher da rumfahren, Schluss aus. Da war mein Formel-1-Team von der Begeisterung gestorben. Aber trotz allem war es mal ein einmaliges Erlebnis. Ja. Und war das, als Sie das erste Mal in Formel-1 saßen und das erste Mal das Gaspedal aufs Bodenblech getreten haben, war das wirklich so ein Aha-Erlebnis, dass Sie gesagt haben, um Gottes Willen? Damals nicht. Das hier? hat geregnet. Das genau, war ja. alles Piano. Haben Sie es nicht so erlebt. Regenreifen, Beschleunigung konntest du nicht so erkennen. Kurven wurde bestimmt langsamer gefahren wie in jeder Tourenwagen. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, ich liebte es, die Räder zu sehen. Ich wollte im Motorsport offene Autos haben. Ich liebte, liebte den Fahrtwind und ich war leicht anfällig für Schwindel. Also Nürburgring im geschlossenen Auto mit geschlossenem Helm hätte ich Probleme gehabt. Und deswegen liebte ich es, Monoposto zu fahren. Aber diese Beschleunigung und dieses Erlebnis, was ich haben wollte, bei trockener Strecke, habe ich mir gesagt, da haust du richtig dazwischen. Und dann mit dem Breppe, Formel 1, ist mir leider vergönnt. Und danach war ich so entsetzt und enttäuscht. 
und habe das auch gemerkt, was sich da abspielt drumherum. Dieses, diese Fahrerbesprechungen, diese, die, wie läuft das Auto, die Mechaniker, die immer kommen. Das kannte ich nicht und das war mir einfach zu viel. Ich war nicht mehr meine eigene Person, ja, verstehen Sie? Ja, ja klar, das, ist, das, das war wahrscheinlich schon vom Professionalitätsgrad. Das war, das war zu viel, das war die Endstufe, Formel ja, 1, das ja. war nichts. Okay. Da wollte ich nicht mitmachen. Ja, Finde ich toll, wenn man das so feststellt für sich. Nein, und dann aber auch sich selber, wenn man so ehrlich ist und sagt, nein, das, das ist eine meinst, Nummer ne? zu groß. Und ich sage mal ganz offen und ehrlich, ich hätte, ich hätte meine Firma nicht, also die, die, die hätte ich gar nicht weiterleiten können, mhm. weil ich nicht da gewesen bin. Mhm. Und ich glaube nicht, dass meine Frau mit drei Kindern weitergemacht hätte. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kriege ja heute immer noch die Blase, weil ich nicht dabei war. Ne? <lacht> Und ähm, dann hatten Sie eigentlich schon gesagt, Profikarriere, das ist nicht so meins. Das haben Sie jetzt auch gerade gesagt. Nein. Und dann kam Porsche. Naja, 69, klar, 68 rief Huschke von Hanstein an, der mit meinem Vater ein gutes Verhältnis hatte. Mein Vater fuhr Porsche 55. Huschke von Hanstein, der alte Porsche Motorsportdirektor war das. Ja, oder Presse Huschke von Hanstein war Pressesprecher, den Pierch in Anführungsstrichen sofort entlassen hat, wie Pierchef war. Weil der Huschke war ihm zu dominant und zu bekannt. Mhm. Es handelte sich alles um Huschke und nicht mhm. um Herrn Pirsch. Mhm. Und dann hat man gesagt, Huschke, du musst die Rennabteilung verlassen. Aber der Huschke von Anstein ist zu meinem Vater gekommen und hat gesagt, Herr Ahrens oder Kurt, wir würden deinen Sohn gerne im Porsche-Team haben. Was hat mein Vater gesagt? Nö, das möchte ich nicht. Und da hat Huschke gesagt, ja, warum nicht? Ja, dann kaufe ich ihm in Porsche. Da braucht er kein Werksfahrer werden. Und da war Huschke natürlich ganz entsetzt, weil wer lehnt das ab? Aber es war mein Vater. Und ich habe gesagt, Vater, Mensch, Porsche, Werkswagen, Autos in Braunschweig, Cityring rum, Stuttgarter Nummer, kannst halten, wo du willst. Warum? Nein, ich möchte das nicht. Und da muss man dazu sagen, mein Vater war eigentlich stolz darauf, dass ich Rennen fuhr und so erfolgreich. Aber er wollte in meiner Formel-2-Zeit und so weiter immer der Patriarch sein, immer der Patron der die Hand oben hatte. Also ein bisschen Eifersucht vielleicht dabei. Genau. Okay. Im Prinzip war es mhm. die Eifersucht, mhm. dass sein Sohn jetzt darüber noch hinaussteigt, was er nicht schaffen konnte. Ja, und dann hat Ecki Schimpf, Braunschweiger Zeitung, mit dem ich schon eine Rallye gefahren habe seit 1958. Ecki sagt, du Ecki, du müsstest mal einen Artikel in die Braunschweiger Zeitung setzen, dass mein Vater mir nicht erlaubt, Werksfahrer zu werden. Das hat er auch gemacht, sehr geschickt. Und mein Vater fühlte sich natürlich an der Ehre gekränkt. Und hat dann zu Rüschke ein paar Wochen später gesagt, okay, er kann Werksfahrer werden, aber unter einer Bedingung. Ein Ticket für mich, für meinen Vater, bei allen Rennen will ich dabei sein. Das war so typisch. Hat Rüschke gesagt, gar kein Problem. Und so kam es, aber die ersten zwei Rennen war mein Vater dabei. Dann hat er gemerkt, er ist in der Box davor, er konnte mir nichts sagen, was sollte er da noch? Und all zu den Rennen, die jetzt dann für Porsche anfielen, Amerika oder Kailami, ist dann für das Ticket meine Frau mitgefahren und das war natürlich klasse. Ne? Ja klar, aber schade eigentlich, ne? dass da so ein Vater-Sohn-Verhältnis ja, ist. Ja, so er war eifersüchtig, mhm. er hat alles forciert, meine Karriere, er hat alles bezahlt und er war stolz darauf, mhm. aber er wollte dann auch bis zum Schluss der sein, der das gefördert hat. Das alles. Hm? Sie sind 300 Rennen gefahren und haben nicht einmal ein Auto kaputt gemacht und Ihr Vater hat schon einiges zerlegt. Ne? Der Grund, warum mein Vater überhaupt aufgehört hat, war der, wir sind von Opatia nach Budapest, Avus, Wien, alle diese Rennen ist mein Vater ausgefallen. In Freiburg Bergrennen lag er zwischen den Bäumen. Alles andere waren Schäden am Auto, Schalthebel abgerissen. Er hat es mit Gewalt versucht. Und dann kam die Berliner Avus. Er baut einen Unfall in der Steilwand, fliegt in den Innenraum rein, alle Räder weg, mein Vater Arm gebrochen, das Auto liegt zwischen den Strohballen. Und da habe ich gedacht, sechsmal ausgefallen, siebte Mal total schaden Unfall. Und da habe ich gesagt, weißt du was, Vater, jetzt sind wir an einem Punkt, wo ich dir sagen muss, wenn du noch mit mir weiterfährst, dann höre ich auf oder du hörst auf. Mhm. Das geht nicht. Ich kann nicht immer, wenn du in der Büsche liegst, gucken, wo bist du. Ich komme in Schorndorf oben an, ich suche nach meinem Vater. Ich sage, wo ist mein Vater? Ja, der liegt in Kurve so und so. Ich sage, du musst mich verstehen, das geht nicht. Und da hat er gesagt, gut, ich höre auf. 
bei Porsche waren Sie dann ja nicht zuständig, sagen wir mal, für 911 oder sowas, sondern es ging Nein. richtig los mit Supersport und das war damals der Porsche 908. Ja. Das Maß aller Dinge eigentlich. 90802. Ne? Wie haben Sie so die Anfangszeit von Porsche erlebt? Wie ging das also, dann los als Werksfahrer? Das allererste Rennen bin ich 68 im Herbst mit Hans Hermann gefahren in Österreich. Und das Komische ist dabei, dass ich mich daran überhaupt nicht erinnern kann. Weil ich immer ausging, 1969 bin ich für Porsche gefahren. Und Hans sagt, nein, wir beide haben zusammen in Tullen, Langen, Lebern 9.8 gefahren. Das ist weg. Das ist weg. Ich habe aber Fotos, das bestätigt. Aber ist das nicht kurios? Das ist es ist weg. Das Rennen ist bei mir nicht mehr existent. Ja. Ganz komisch. Sonst kann ich dir jedes Rennen erzählen ja. und kann jede Kurve, jedes, wo jeder Hase, der unter meinem Auto gelegen hat, Tullen, Langen, Lebern, 68 weg. Dann kam 69. Und da war es eben so, dass ich teilweise eingeteilt wurde, mit Fahrer zu fahren, die also schon lange Porsche fuhren. Ne? Ob das Stommeln war oder Edward oder Hans Hermann in Monza und so weiter. Ne? Also das Auto war mir sehr angenehm. Es war leicht. Es war fast ein Formelwagen mit Verkleidung. Aber ich muss sagen, man durfte ja nicht so fahren, wie man selbst wollte. Wir waren eine Mannschaft. Und in Amerika muss ein Vic Elford gewinnen. Und in Deutschland muss ein Hans Hermann gewinnen oder Rolf Stommelen. Die wollten ja Erfolge haben und möglichst Verkaufszahlen. Und daher musste man das auch ein bisschen steuern. Also das heißt, so komm raus und lass fliegen und überhol ein Lokalmatador. Das, das war nicht drin. Aber das war ja wurscht. Wir waren bei Porsche. Ist, war das dann so auch das Ganze drumherum? Man, man hört ja immer, wie so unterschiedliche Teams sind. Dann gibt es Teamklamotten, dann wird man First Class irgendwo hingeflogen. Wie war das bei Porsche? War das so? Sie waren Sparprogramm. Ja. Sparprogramm. Sehr schwäbisch. Von Luxemburg mit der schäbigsten Lux Air, der billigsten Lux Air nach Amerika. Da hat es gezogen im Flugzeug. Wir hatten so viel Porsche-Gepäck. Da sagt der Hermann, zieh dein Hintern an, hier ist Radio Luxemburg. Guck, der Turm, fünf Meter unter uns. Die kam ja gar nicht hoch, die Maschine. Das war ja Never Come Back Line. Das war Porsche. Das Kein gehört. Geld. Das musste alles auf Nadelstrick, auf die letzte Rille musste das sein. Und das vergisst man heute immer so leicht, ne? wo die einen Milliarden Erfolge und Milliarden Umsätze und Gewinne machen. Damals war das wirklich eine familiengeführte Firma genau. im Hause Porsche, wo alles auf Kante genäht war, wie Sie jetzt auch ja, gerade sagen. Ja. Und dann kam Ferdinand Pierich ja. und hat gesagt, so, wir müssen im Motorsport das Maß aller Dinge sein. Es gab damals den Ford GT40, der in Le Mans alles gewonnen hat. Es gab die Ferraris. Pierich hat gesagt, ich brauche ein Auto, was Le Mans gewinnt. Genau. Und das ging nur mit einem Bomber. Und dann wurde Hans Metzger beauftragt, einen Motor zu machen. Und in diesen neun Monaten hat Metzger seinen... Meisterstück gemacht mit dem Mittelabtrieb, das hat sofort funktioniert. Und dies war natürlich für Pierich, ich sage mal, er selbst sagte, das größte Risiko, was ich eingegangen bin. Ich glaube, das hat jeder gehört damals, weil wenn das schief gegangen wäre, denn Porsche, die Familie war ja schon so ein bisschen nicht so viel Geld und du machst da gleich so, haust in die Vollen. Er hat das durchgezogen, das Nach der Nachteil war natürlich jetzt diese 25 Stück. Aber da kannte man sich ja aus, Ferrari musste das hier auch machen. Mhm. Und dann hat Ferrari diese 25 Stück gebaut und hat erstmal zwölf Stück hingestellt, hat die Kommission vier geholt, hat gesagt, meine Herren, hier sind zwölf Stück, jetzt gucken Sie sich die mal alle an. Und dann war Mittagszeit und dann haben die gesagt, jetzt müssen wir erstmal Manjada machen. <lacht> dann sind die mit die Fiat-Leute hin, haben so ein paar Döneken getrunken. Inzwischen haben sie die zwölf Ferraris in eine Radel geschoben. Dann sind die Fiat-Leute gekommen mit anderen Aufklebern, sind die Fahrzeuge bestückt worden. Ah ja, jetzt sind es ja 25. Und Porsche hat gedacht, jetzt müssen wir uns auch mal was einfallen lassen. Und dann waren die ersten paar Autos natürlich okay. Aber Porsche hatte dann wirklich alle Teile, Getriebe und Motoren in Regalen. Nur nicht waren sie komplett. Ja. Und das war ja ein Kostenfaktor, das war ja unvorstellbar. Aber Pierch hat es geschafft, dann nachher daraus einen vernünftigen Rennwagen zu machen. Das muss man auch sagen. Er hat nicht erst einen Wagen gebaut, den ewig durch den Windkanal geschoben, getestet, auf Rennstrecken geguckt, ob das auf Windkanal? ist. Windkanal? Ja, es gab, sowas gab es eben nicht. Man hat das, ich habe das mal gelesen, man hat irgendwie so, so Erzähl Tropfen, ich Ihnen. so Farbtropfen. Das ich können Sie gleich erzählen. Ja, genau. Sie haben das getestet. So, und der hat gesagt, vom Reisbrett weg, das sieht toll aus, das klingt alles gut, 
die Rechnungen stimmen. Wow. Wir bauen 25 Autos ja. davon. So, und das hätte Porsche das Genick brechen können und hätte es ja auch fast, wenn sie nicht gewesen wären. Eigentlich. Naja, so, gut, das jetzt, äh, und ich sage mal, wenn der Sieg nicht gekommen der, der wäre, so, aber dann, jetzt hätte Pierre, dann hätte Herr Piersch Gegenwind gehabt. Ja. Jetzt erzählen Sie mal zu der Entwicklung noch. Aber es ist so, da ich ja ein Neuling war und viele Erfahrungen durch meine Formel 2 hatte, übrigens auch durch Carlo Abad, den ich auch zwischendurch immer gefahren bin, hat man gesagt, Herr Ahrens, wir haben ein Auto, wir sind in, im damaligen Österreich-Ring, können Sie acht Tage uns zur Verfügung stellen, um zu testen. Dann habe ich gesagt, oh, Porsche testen ist in Ordnung. Dann bin ich dorthin gekommen mit meinem Privat-Porsche, den ich gestellt bekommen habe und habe dieses Ding erstmal gesehen. Respekt. Aber ich dachte mir, wenn Porsche so ein Auto baut, kann es ja kein Murks sein. So, dann sind wir gefahren, ungefähr vier, fünf Tage. Und da in dem alten Österreich-Ring war nach Start und Ziel eine Bergkuppe. Und bei dieser Bergkuppe ist jedes Mal, mussten wir einen Gang zurückschalten, drüber gefahren und das Heck ist leicht geworden. Man konnte also nicht voll rüber, da hätten die Räder gedreht, wir wären noch hochgegangen. Und um dieses auszumerzen, hat man nach vier Tagen überlegt, was können wir tun. Wir müssen hinten das Heck stabilisieren mit einer Aluminiumplatte. Und ich sage immer, auf die Idee der Aluminiumplatte bin ich gekommen, weil ich weiß genau, ich habe gesagt, ich bin ja ehemaliger Schrotthändler, nun geht doch mal nach Knittelfeld, holt vom Baumarkt eine Platte und nietet die drauf. <lacht> Aber, jetzt kommt wo ich ein bisschen verschnupft bin damals immer, auch Peter Falk gesagt habe, diese ganze Geschichte haben sich alle die Engländer angeeignet. John Weyer, wir haben die Idee gehabt, David Haas, nein, 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 sagt Peter Falk kurz. Die Engländer haben eine größere Lobby wie wir. Lasse, lasse schreiben. Der Einzige, der die Wahrheit geschrieben hat, war David Piper. Der gesagt hat, Kurt Ahrens kam auf die Idee. In seinem Buch. Also, dann kam die Aluminiumplatte drauf. Ahrens, jetzt los. Und ich sage dir, nach zwei Runden hatte ich so ein Grinsen auf der Lippe. Ich fuhr Vollgas über den Kuppel rüber. Und ich komme an die Box. Ist das da nicht kommt, schlimm? Da nach, 50 Jahren, nach 50 Jahren, Junge, bleib ruhig. Ich sage, Herr Falk, ich sage, das Ding geht. Er sagt, Herr Arns, Sie waren vier Sekunden schneller in einer Runde. Vier Sekunden? Welten. 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 Also Zeiten, die damals unvorstellbar so. waren auf dem Österreich. Der Herr Bott ans Telefon. Herr Pirch, ja, Herr Bott. Herr Pirch, was wollen Sie hören? Eine gute oder eine schlechte Nachricht? Ist mir egal, erzähle. Ja. Also, das Auto ist vier Sekunden schneller, aber es sieht hässlich aus. <lacht> ist egal, hat Pilch gesagt. Ja. Abgetroffen, die Tests nach fünf Tagen, zurück ins Werk und das ganze Heck umgebaut. Wenn die Blechplatte nochmal ein bisschen schön gemacht. Die hat man integriert mit der Spoiler genau. in der Mitte dann. Und dann kam das kam, Rennen. Kam das Rennen in Österreich. Ja. Und es war so, wir hatten zwei Autos. Eins hatte David Piper, ob es jetzt schon sein eigenes war, kann ich nicht sagen. Und ein Auto gehörte oder zumindest war in der Kaufoption Karl von Wendt aus Gevelinghausen. Mhm. Ein ehemaliger Porsche-Fahrer auf 98 und so weiter. Der hat das wohl in Option genommen und da hat Porsche gesagt, Herr Karl von Wendt, Sie sind der Bewerber. Weil wenn das schief geht und wir wieder gegen Ferrari verlieren, ist es Karl von Wendt. Aber es waren alle Monteure von Porsche und es war Porsche-Einsatz. Nur man wollte nicht in der Presse wieder, Porsche verliert gegen Ferrari. Und wie das dann so war im Training, bin ich genauso schnell bis auf Zehntel an Siffert seine Zeiten gekommen. Joe Siffert, damals Joe Siffert, der, der Mann von Formel 1 und der Sportwagen. Sich alles getraut hat. Übrigens der, der, der Einzige, der alles gefahren ist. Von der Rallye bis zum... Ein sehr guter Freund von mir, weil er ist in der Branche im Motorsport ja eingestiegen, nachdem er mit dem Handwagen Schrott gesammelt hat. Und jetzt hat der Pierch gesagt, wir haben nur eine Chance, wir müssen das Beste draus machen. Wir nehmen jetzt den Ahrens und Siffert. War natürlich für mich egal, weil ich, das Auto war eigentlich nicht siegfähig. Man musste jetzt also wirklich sagen, jetzt muss alles passen. Wir hatten damals, nachdem wir festgestellt haben, dass diese Innentemperaturen so immens waren, dass wir Schwierigkeiten hatten, uns zu konzentrieren, hat der Pierch in Amerika von der Raumfahrt 
Unterwäsche besorgt, die wir angezogen haben. Und zwar müssen Sie sich vorstellen, eine Unterwäsche mit 1000 Plastikröhrchen, wo Wasser durchlief. Da waren unten ein Stöpsel, wir hatten einen Tank drin mit einer Wasserpumpe. Da ging in der eine Seite kaltes Wasser rein und dann die Körpertemperatur hat es aufgewärmt und drüben wieder zurück. Und da ich mit Joe Siffert gestartet bin, hat er gesagt, Kurt, wir fahren jetzt mit den Dingern, aber wenn du als Zweiter fährst nach einem Stint von einer Stunde und es versagt, dann tu mir einen Gefallen, halt die Schläuche oben an der Seitenscheibe raus, dann ziehe ich mein Ding aus, mhm. weil es wurde ja immer heißer. Mhm. Genauso ist es gekommen. Bei meinem Stint, nach einer halben Stunde, wurde es immer heißer, immer heißer. Ich die Dinger rausgehalten, also erstmal abgezogen unten. Jetzt lief aber die ganze Wasserinhalt, dieses Röhrchen, mir über die Hose. Der Gag war natürlich beim Boxenstopp. Guck mal, der Aaron, der hat eine nasse Hose. Es gibt ein schönes Foto, wo ich auf der Box sitze, wo die Dinger da unten sind. Ne? Haben sie alle gedacht, das ist ein Herzschrittmacher. Nein, es war Wasser. Und das ist auch nicht in die Hose gepinkelt, es war Wasser. So, bei den Boxenstops hatten wir einen großen Nachteil. Beim Abstellen des Motors hat sich durch das langsame Tanken mit den Milchkannen Blasen in den Benzinleitung gebildet, so dass der Motor nicht mehr ansprang. Und dann eine Minute genuddelt und genuddelt. Und dann haben die Monteure gesagt, beim nächsten Boxenstopp Motor laufen lassen, damit der Kreislauf geschlossen bleibt. So, und dann hatten wir das Glück, dass Joachim Bonnier relativ schnell war, aber Herbert Müller einen schlechten Tag erwischt hatte. Und ich habe den Herbert Müller pro Runde drei Sekunden abgenommen. Wahnsinn. So, und dann haben wir den überholt. Und dann haben wir dann den Sieg verwaltet. Und dann kam der Herr Piech und sagte, super. Dann war es natürlich Porsche mhm. und nicht mehr Karl von Wendt. Natürlich, ne? natürlich. Ja. Und der Karl von Wendt hat gesagt, na ja, wenn die anderen mit dem 9.8er so schnell waren, warum soll ich so viel Geld für einen 9.17 ausgeben? Ich kaufe lieber 9.8er und Porsche, ihr könnt den 17er behalten. <lacht> Schuldigkeit ist ja getan. Ne? So war das Rennen und das war eigentlich für Herrn Piech die Bestätigung, dass dieses Auto siegfähig ist. Ja, und dann war alles Freude Eierkuchen. Ne? Aber, aber das war, diese Angst im Hause Porsche ist, ist auch irre. Also es gibt ein Foto, habe ich gesehen, von Ferdinand Pirch, wie er in, in Lederhose und mit so einem Karohemd bei dem Rennen aufgelaufen ist. Lederhose habe ich ein Foto in Tracht. Und, und Hosenträger und mit Elfenbein in der Mitte genau, damit und man, ein Seppelhut. Ja, damit man bloß nicht sieht. Ich sage Ihnen, ich ehrlich, ich ehrlich habe den Herrn Pirch damals nicht als Chef gesehen. Mhm. Er hat ja auch keine Anweisung gegeben. Er hat nur mal zu den Peter Falk gesagt, können wir nicht das machen, können wir das als guter Berater, weil mhm. so weit war er nicht, dass er eingegriffen hat. Ne? Nur, dass er gesagt hat, Herr Ahrensen, Herr Siffert, geben Sie Ihr Bestes. Es geht um die Zukunft des Hauses Porsche. Das muss man sich mal vorstellen. Also ja. Sie haben nicht nur in dem Auto gesagt, nein. ich muss das Rennen gewinnen, nein, sondern nein. ich muss die Firma Porsche Ja naja, gut, ne? ich persönlich habe gesagt, Interessiert mich ja nicht. Ja naja, ne? gut, aber Sie hätten das Auto ja in die Planken werfen können. Oh ja. Und dann wäre die Lobby von Ferdinand Pirch bei dem Rennen, das wäre dann schon ganz ja. schön ja. gesunken, der Stern, Ich ne? kann wirklich sagen, der Herr Siffert, der das richtig mit gekämpft hat gegen Joachim Bonnier und ich dann praktisch anderthalb Minuten über dem Herbert Müller reingeholt habe, war der Schlüssel zum Erfolg. Ne? Es haben ja auch alle damaligen Fahrer, also ich meine, das ist jetzt nicht, Sie sagen das jetzt so, ja, wir waren mhm. ja die Schnellsten, die ganze Elite, die Porsche bei sich im Stall vereinigt mhm. hatte und die haben ja wirklich viele tolle, große Namen gehabt, ja. die haben alle abgewunken, die haben alle gesagt, der Wagen ist uns zu gefährlich, den wollen wir nicht fahren. Ich habe mir immer gesagt, Porsche baut ein Auto, das muss ja gut sein. Das sagen die Kunden heute übrigens auch. Und, und ich kann ja nicht sagen, ich habe vorher das Porsche-Modell und das gefahren, ich hatte ja keinen Vergleich. Mhm. Wie ich eingestiegen bin, habe ich gesagt, das ist Porsche. Natürlich war er nicht so. Er war motormäßig Power, aber alles andere passte nicht so richtig. Der, der ging vorne hoch und mit den breiten Reifen und Strahl und, und wanderte auf der Straße. Aber wer tut das nicht? Wir haben ja keinen Fall. Ich bin ja nie Ferrari gefahren. Ja, ja. Ich wusste, ich fahre Porsche und Porsche ist ein gutes Auto. Nun lass du doch wandern. Wird das schon halten. Es ja, gibt aber alle anderen, die haben gesagt, ach, das ist ja nicht zu fassen. Ne? Und jetzt bitte eins. In Spa zum Beispiel war es eben halt so, dass der Edward in dem gleichen Hotel wie wir und auch mit Brian Rettmann geschlafen haben. Und die Frauen waren ja dabei. Und der Edward hat erzählt, dass die Frau von Brian Rettmann die halbe Nacht geweint hat und hat ihm gebeten, er möchte nicht in Spa starten. Das wäre zu gefährlich. 
Und daran kann man erkennen, wie die Stimmung war im Team. Mhm. Und Gerd Mitter wollte den auch in Spa nicht fahren. Wir okay. wollten eigentlich alle lieber den neuen Achter fahren. Und da ist was passiert auch in Spa. Der Gerd Mitter hat äh, einen Schaltfehler. Na, Gerd Runde. Mitter hat gesagt, ich fahre sowieso nicht lange. Und da hat er schon gedacht, naja gut, entweder es geht kaputt, auf jeden Fall hat er nach dem Start den Motor überdreht. Das ist ein Zufall. Von der Kupplung abgerutscht. Ja. Aber das zeigt eben, dass dieses Auto in Spa auf einer normalen Straße, ist ja nicht wie heute. Spa war damals genau, war nach, ähnlich wie Le Mans, halt ja, Landstraße. Landstraße, so. Ja. Ne? Ja. So, und jetzt kommt's, dass diese Strecke sehr gefährlich war. Es ging mit Vollgas durch eine Passage, wo rechts und links die Häuser waren. Und wenn du da nachdenkst, dann kannst du nicht auf dem Gas bleiben. Du musst immer sagen, das Auto macht das, was ich möchte. Und anders geht es nicht. Mhm. Und jetzt muss man dazu sagen, dass es ja dann später hinaus so war, bei einer Geschwindigkeit, die wir hatten bis Le Mans 380, 390. 390 kmh. Das ja, man, und, und ich war eigentlich in Ordnung. Das Auto, ich sage mal, war eigentlich auf der Straße gut zu fahren, hat noch keine Bedenken. Aber wenn man hinterher erfährt, durch die vielen Reifenplatzer, die ich hatte, in Monza in Führung liegend, bei 320 Reifen geplatzt, Auto gerade auf der Strecke gehalten, in Detona, Steilwand, Reifen geplatzt, dass man dann erfährt, dass Dunlop, Firestone und Coutier nur Geschwindigkeiten Garantie bis 350 gegeben haben. Wenn wir das gewusst hätten, also ich weiß nicht, ob wir da das noch riskiert hätten. Wenn man uns ehrlich gesagt hätte, wir gehen dann Risiko ein. Ne? Das ist unglaublich, ne? ja. dass man ihnen das verschwiegen hat. Und genau und wie man später verschwiegen hat, dass der Länder von Kausen mit einem magnesium gefahren sind. Das wie eine Fackel abbrennt, wenn man ja, verlässt. das ging ne? gar nicht. Ne? Na ja. Aber der Reifen, um das nochmal klar zu machen, bei dem Tempo, wenn es nicht darauf zugelassen ist, der Reifen löst sich wirklich auf. Das haben wir, ich sage mal, in Detona oder in Monza eine Runde vorher nicht gemerkt. Da bist du in Führung liegen mit einem 5-Liter-Motor, bist weit vor Ferrari, hast nach 130 Runden mit Vic Elford jubelt und dann nach Start und Ziel bei 320 haut dir hinten das Ding weg. Reißt natürlich alles mit, die ganze Heckpartie, die Bremsleitungen, die Aufhängung, alles war weg. Und dann hat Pierre immer gesagt, bitte nicht in Italien das Auto abstellen. Möglichst an die Box kommen. Was nicht ging, ich bin dann weitergefahren durch die Lesmo und auf der Ascari dann hinten Richtung Start und Ziel runter, fing es an zu riechen. Also musste ich anhalten. Bin aber eine Viertelstunde, 20 Minuten im Auto geblieben, sonst hätte so ein Lenkrad alles geklaut, bis die Mechaniker gekommen sind und haben sich dann dahingestellt. Also in Italien darfst du kein Auto abstellen, dann ist alles weg. <lacht> so kommt selten vor, dass Leute in Porsche 917 versehentlich abstellen müssen. Dann kam Nürburgring, 1000 Kilometer Nürburgring, ein legendäres Rennen. Und jetzt muss man mal sagen, nach den Erfahrungen ins Bar, was das für Namen sind. Joe Siffert, Brian Redman, Rolf Stommelen, Gerhard Mitter, Hans Hermann, Vic Elford. Niemand wollte in das Geschwür einsteigen. Nein. Alle gesagt, nix. Das lassen wir. Porsche hat aber gleichzeitig gesagt, wir nehmen den 17er mit. Wir wollen Erfahrungen sammeln. Mhm. Wir wissen genau, das ist nicht das richtige Auto für den Nürburgring. Mhm. Aber wir wollen ihn testen und Erfahrungen sammeln. Das war ja verständlich. Wer sollte ihn fahren? Ich durfte am wenigsten Widerräder haben. Ich war ja Neuling. Herr Arns, Sie haben die Ehre, <lacht> erst einmal mit dem 917 zu fahren. Ich war ja auch stolz. Mann, ich wusste ja gar nicht, wie das Ding läuft. Und ich als erster Mal 917 am Nürburgring, Herr damit, eingestiegen. Was passiert? Vierte Runde, Döttinger Höhe. Mein Spiegelei kam wieder hoch. Die Backen wurden immer dicker und ich habe es nicht geschafft bis zu den Boxen. So, Anschnallgurte, alles voll. Herr Hamann, Sie sind der Nächste. Ich wollte einsteigen. Um Gottes, was hat denn der Ahrens gemacht? Das Auto wurde gereinigt, Hans durfte fahren, aber wir haben gleich gemerkt, es hat gar keinen Sinn. Wir sind 20 Sekunden langsamer gewesen. Ja, aber wie kriegen wir denn jetzt Erfahrung? Also dann holen wir ein paar Neulinge, dann holen wir Dieter Quester und, und Stock. Die können hier schön mal einen 17er fahren. Wie die den Anruf von Porsche bekommen haben, sind die natürlich hochgesprungen im Sessel und haben gesagt, du, morgen früh müssen wir da sein, die sind dann also gleich los. Hat BMW mitgekriegt und auf halber Strecke hat BMW gesagt, Jungs, kommt zurück, ihr seid BMW-Werksfahrer, ihr fahrt nicht für Porsche. Naja, das hatten sie wieder keine. Was machen wir jetzt? Dann rufen wir ein paar Engländer an. David Piper, Frank Gardner. Frank Gardner, ja. Wunderbar, wir fahren Porsche. Hat man aber gleich gesagt, Kinder, das ist kein Auto für die Nürburgring-Strecke. 
bitte fahrt vernünftig. Wir wollen Erfahrung, Dauer, alles bremsen. Die sind dann siebter oder achter geworden, Achte, sind ganz ja. vernünftig gefahren. Das waren die Erfahrungen. Aber wir wussten alle, das war nur ein Test, um zu sehen, wie macht sich das Auto. Ja, und da war ich dann wieder der Erste. Und dann haben wir dann aber Folgendes gemacht. Wir sind dann offen, wir hatten vier oder fünf, neun Achter da. Und der Joe Siffert, der unser Star war, unser Führungsmann, der sollte immer die Ferraris ärgern. Bei Testfahrten in Müllenbach auf der Südschleife hat er sich überschlagen, ist aus dem Auto rausgekrochen. Jetzt hatten wir einen Wagen weniger. Ja, Herr Ahrens und Herr Elfort, wir haben da noch ein Moletto, einen Servicewagen, den nehmen Sie. Und Ihr Einsatzwagen, den müssen wir leider Josephert geben. Jetzt hat man aber aus dem Unfallwagen von Seppi den Motor ausgebaut und hat eigentlich in unseren Wagen eingebaut, obwohl wir einen guten Wagen hatten mit Motor. Mhm. Da haben wir alle gesagt, was soll denn das? Hinterher haben wir natürlich dann erfahren, was der Grund war. Der Wagen für Josef hatte für den Nürburgring eine andere Zündfolge. Mehr Drehmoment unten herum, okay. hat man uns auch nicht gesagt. Denn, wenn der Herr Piech kommt und sagt, Herr Elfert, der Herr Siffert hat das gleiche Auto, hat die gleichen Bremsen, fährt gleiche Benzin, gleich Getriebe, aber der ist eine halbe Sekunde schneller. Da hat nicht Herr Piech gesagt, Herr Elfert... Der hat mehr Leistung, ja. mehr Drehmoment? Nein, der ist eine halbe Sekunde schneller. Dann ist der Wick vor er versucht auf die Strecke und in der dritten Runde lag Herr Matzenbach was Autoschrott. Aber ja, Ganz die haben die Leute schon wirklich ins Risiko getrieben. Ne? Ja, aber vor allen Dingen haben sie uns nicht gesagt, warum fährt denn Josef eine Sekunde schneller? Ja. Weil er ein anderes Drehmoment hat. Ja. Diese Offenheit, die hätte man von Porsche verlangt. Ich hätte niemals gesagt, ja, dann fahre ich nicht, weil ich einen schwächeren Motor habe. Nein, ja, ja. ich hätte aber gewusst, warum komme ich an die Zeit nicht ran? Ja. Wie macht er das? Ja. Und das, das war damals nicht korrekt. Es gab ja auch keine Aufzeichnung. Ne? Man musste sich Ach, ja immer darauf verlassen. Ne, dass die du hast immer nur an den Box die Zeiten. Wieder ja, eine halbe ja. Sekunde langsamer. Mann, wo holt er das her? Ne? Dann kam das nächste Rennen, 24 Stunden Le Mans. Ja, mit dem Biest wieder. Mit, mit dem, dem Biest, Spiel. auch 1969. Da hatte dann natürlich der Piech dann gesagt, wir müssen einen Langkick bauen, stromlinienförmig. Und dann kam eine französische Firma, die hat die Konstruktion da gemacht. Und dann hieß es dann, Herr Ahrens, wir müssen ein Auto testen in Era Lessin. Sie wohnen 30 Kilometer entfernt, können Sie uns zur Verfügung stellen. Nun, ich habe zu meinem Vater gesagt, du, ich bin heute mal nicht hier, ich fahre nach Era Lessin um die Ecke, testen. Hochgeschwindigkeitsteststrecke, 10 Kilometer geradeaus in eine Richtung. Ja, zwei große Kurven mit Vollgas und äh, es hat leicht geregnet. Und es sollte ein Mann als Beifahrer mitfahren. Der Grund war der, man hatte an dem Auto in den vorderen Kotflügeln Sie müssen sich vorstellen, ein Angler, der hat einen Schwimmer, so mhm. nennt man das, den schmeißt man raus. Und wenn der Schwimmer hoch oder runter geht, dann weiß man, es beißt einen Fisch an. Und dieser Schwimmer guckte aus dem Kurtflügel oben raus, mit Rot, Grün, Gelb. Mhm. Im Fahrzeug auf der rechten Seite war eine Holztafel, Rot, Grün, Gelb und bei Geschwindigkeit so und so Strich machen. Dadurch hat man gewusst, bei 300 oder was ist nur noch Gelb. Bei Grün ist bei 150 und hat man erkannt, welche Winkel er bei Geschwindigkeit keinen Anpressdruck hatte. Also wie weit er eintaucht durch den Luft. Genau. Ja, genau, da wusste man natürlich, hat er Unterluft, hat er Oberluft. Und das sollte ein Monteur machen. Und da habe ich gesagt, Herr Pirch, das möchte ich nicht. Wenn hier was passiert, kommt der Staatsanwalt. Wenn, wenn ich meinem Beifahrer irgendwas zu Schulden kommen lasse. Mhm. Der Grund war eigentlich der, ich hatte vorher Testfahrten für Mercedes gemacht in Hockenheim. Da war das Gleiche. Bei einem Mercedes groß, der hatte Wandler gehabt, kein Getriebe, ein Wandler, Drehmomentwandler. Er sollte ein Monteur mitfahren, weil ich gesagt habe, der zieht im dritten Gang nicht bei 180. Der dreht durch, das gibt es nicht. Mechaniker hinten rein, er in 300 E, 5,6 Liter, beide Griffe hinten in den Griff. Ich sage, pass auf, jetzt dreht er gleich durch. Ich fahre Vollgas, ja, der hat durchgedreht, aber der Wandler ist explodiert. Der ist beim Mercedes explodiert. Meine Füße waren oben am Lenkrad, das Radio war bald in der Mittelkonsole und das ganze Auto war mit Öl, 100 Grad Öl, mit Öl, Staub und Öldampf. Beide Hinterräder kaputt durch Metallteile, keine Sicht gehabt, keine Bremse mehr. Ich habe die Tür mit dem Knie aufgemacht und habe zu ihm hinten gesagt, du, 
Mach die Tür auf, weil wir konnten nichts sehen. Ja. Nein, ich steige nicht aus. Ich sage, du sollst nicht aussteigen, du sollst die Tür aufmachen. Und das war der Grund, warum ich zu Porsche gesagt habe, nein, mach die Holztafel, ich fahre in Ära Lassin, gib mir einen Kugelschreiber, ich mache das alleine. Also Striche nebenbei malen. Ja, bei wie viel ging ja nur geradeaus. Ja. Mache ich alleine. Und ich musste ja nicht in den Kurven jetzt, sondern wenn es geradeaus ging, linke Hand, Strich, 300. Es kam aber nicht so weit. Die Strecke ist so lang, dass auf der einen Seite teilweise eine Wolke war, die hat geregnet und auf der anderen Seite war nichts. Und da bin ich mit 270 rein. Slicks hatte überhaupt keine Chance zu lenken. Und ich hatte auch noch geglaubt, die Sonne scheint auf der Fahrbahn und es flimmert. Weil wenn Sie auf der Autobahn oder auf einer langen Strecke oder Fata Morgana haben, dann flimmert ja, das. Ja. Und das dachte ich, es war Wasser. Der Wagen ging vorne, brach aus und dachte ich noch, ach du lieber Gott, jetzt ist er im Eimer. Aber der war im Eimer, sage ich Ihnen. Die Vorderachse bis zu meinem Cockpit, einschließlich Lenkrad, zeige ich Ihnen. Wir haben es liegen. Gibt es ein Foto von online, das stellen wir alles ein. Einschließlich Lenkrad. Eine war unter der Achse. Vorderachse, hinter der Leitplanke mit Pedale hängen geblieben. Das heißt, kein Dach oben, kein Vorderteil, meine Füße als erstes auf der Fahrbahn, 200 Meter weiter im Anschnallgurt und auf der anderen Seite nach ungefähr 200 oder 180 Meter hat man ausgerechnet, mit dem Heck wieder unter die Leitplanke mit beiden Füßen unten drunter. Die Leitplanke war am Schienbein. Das ist unvorstellbar. Dann bin ich, habe ich gedacht, oh, geht alles. Puh, hast nichts. Und der Leitplanke raus, den Sitz losgemacht, Anschnellgurte los. Oben war ja sowieso nichts mehr, vorne war ja auch nichts mehr. Ich hatte einen Schuh verloren, der war noch im Vorderteil hängen geblieben. Raus, auf die Leitplanke gesetzt. Mensch, hast du Glück gehabt. Und gewartet und gewartet. Jetzt hatte Porsche natürlich nur einen Transporter da, kein Pkw. Es dauerte 15 Minuten bis der Lastwagen kam. Und dann in Wolfsburg ins Krankenhaus. Ja, AOK-Ausweis, wo sind sie versichert? <lacht> Nicht Privatpatient? Nein. Ja, da müssen wir erstmal die Papiere aufnehmen. Was ist denn der Herr Ahrens? Herr Falk sagt, er ist Rennfahrer. Da sagt Peter Falk zu mir, du hast du noch ein anderes Krankenhaus? Ich sage ja, in Braunschweig, wo mein Vater und so, wir alle mal alle betreut wurden, das ist ein Privatarzt, der hat Betten, komm vorüber. rüber. Jetzt bin ich aber mit Peter Falk mit nach Braunschweig und habe gesagt, du, wenn wir jetzt schon hier sind, dann fahr bitte in die Firma zu meinem Vater. Ich sage ihm, ich muss mal zur Beobachtung ins Krankenhaus. Wenn die gesagt hätten, dein Sohn ist im Krankenhaus, der wäre verrückt geworden. Also ich bin in das Büro rein, ich sage, Vater, du, ich habe einen Unfall gehabt, ich muss mal kurz ins Krankenhaus. Hat er akzeptiert, hat er, geh mal hin, und guck mal nach. Da war ich so also vier Tage drin, ich hatte Leberquetschung und durch die Anschnallgurte und Nierenquetschung, also es war alles blau und grün. Und dann bin ich aber nach vier Tagen raus, weil es war kein Grund, es war nichts besorgniserregend, das war nur alles blau. Dann konnte ich Brent Setsch nicht fahren mit Vic Elford, da ist dann Frank Gardner eingestiegen. Und acht Tage später war Monza, 500 Kilometer. Und da bin ich auf dem Langkeck 98-3 mit Hans Hermann sind wir Zweiter geworden. Ich wusste ja, es war nicht meine Schuld. Mhm. Wenn ich mir einen Vorwurf gemacht hätte, Mensch, du hast einen Fehler gemacht, mhm. dann hätte ich mir Gewissensbisse gehabt. Aber dieses Aquaplaning war für mich eine Genugtuung. Es war zwar so, das Auto kostete eine Million, war Schrott und sechs Wochen später war Le Mans. Jetzt hatte man noch ein anderes Auto. 14 Tage später kam Willi Kausen. Herr Kausen. Können Sie eher das Sie fahren? Und was passiert? Das Gleiche. Aquaplaning, Autoschrott. Und da habe ich gedacht, naja, dann bist du es nicht alleine gewesen. <lacht> da waren zwei 917 er in einem wahnsinnigen Geld verstümmelt worden. Ja. Und dann kam man nach Le Mans ohne Test. Und keiner wollte die Langheck in Le Mans fahren. 70. Weil alle gesagt haben, wir kommen sowieso nicht an. Ne? Ja, und wer wollte das fahren? Hat Rolf gesagt, 69, Kurt. Lass uns das fahren. Entweder wir packen es oder wir packen es nicht. Aber am Anfang geben wir richtig Stoff, dass wir schön im Fernsehen sind, so anderthalb Stunden. Und wenn wir dann ausfallen, ist auch scheißegal. <lacht> und genauso ist es ja eigentlich gekommen. Ja. Und 70 war es eben auch wieder so, dass Hermann und Co. und alle anderen gesagt haben, außer Kausen, der musste den Hippie mit Lennep fahren, gesagt haben, nee, also wir nehmen lieber den Kurzheck, 
da haben wir eine große Chance, dass wir wenigstens ohne Motorschaden, ohne große, weil wir auch nicht die schnellsten sind, da sind die Langheck schneller. Wir sind ja, ich habe dir dann die nachts 3,19,8, werde ich nie vergessen, die Zahl. Hätte ich auch als Klingelton gern gehabt. Absolute Fabelzahl, ne? Ja. Und da wussten wir, das klappt. Und wenn wir jetzt durchkommen, gibt es gar keine Chance für die anderen. Aber es kam leider nicht so. Nach 17 Stunden morgens weit in Führung liegen, Eingang, Start und Ziel beim dritten Gang einlegen, klack, 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 ist eine Ventilfeder gebrochen. Ja, da musste ich an die Box. Ich sage, wer sagt es jetzt, Vic Elford, der liegt im Wohnwagen. Ich sage, pass auf, lass mich reingehen. Wenn ich reinkomme, brauche ich gar nicht reden. Aber der Vic Elford ist ja ein Racer. Also als gestandener Mann hat er auch Tränen in den Augen gehabt. Weil wir haben uns wirklich gequält und keiner wollte es. Und jetzt muss ich noch etwas dazu sagen. Lennep und Kausen hatten ja auch den Langheck, den Hippie. Und waren verdammt schnell. Und sie waren da drauf und dran, Hans Hermann einzuholen. Und da ist der Pirch gekommen, steht in den Büchern, und hat gesagt, Herr Kausen und Herr Lennep, Bitte reduzieren Sie Ihre Geschwindigkeit. Wenn Sie das nicht tun, lasse ich das Auto so lange in der Box stehen, bis Sie keine Chance mehr haben. Man wollte, dass Hans Hermann gewinnt. Ein Stuttgarter, ein Porsche-Werksfahrer in Le Mans ist was anderes, als wenn Herr Kausen da gewinnt. Und das war natürlich Sicherheit, meiner Ansicht, wieder eine super Verkaufsstrategie ja. und sicher schöner Schachzug für Herrn Hermann. Weil er ja auch gesagt hat, wenn ich gewinne, höre ich auf. Und was Besseres konnte ihm gar nicht passieren. Das war übrigens das Jahr, Sie haben jetzt eben von Ihrer Fabelzeit, das ist so, so nebenbei gesagt, die ist entstanden bei Dunkelheit, das Heck war unruhig. Also das, das ja, ist jetzt aber, aber es war mehr Sauerstoff in der Luft mhm. und wir waren fast nicht. alleine. Denn nachts sind nicht alle gefahren. Da, die haben sich das eingeteilt. Also es sind nicht, ich sage mal, es sind nicht 70 Autos da, vielleicht nur 30 und dann erwischt du mal ein, zwei Runden und dann mit dem Power, mit dem Sauerstoff, die Luftfeuchtigkeit, das alles hat dem Motor nochmal 10, 15 PS zusätzlich gegeben. Ne? Wir müssen noch einmal für die Quartettfans unter uns ein paar Daten von dem 917. Ich habe ja. hab Beschleunigungsdaten gefunden, dass man das mal einordnen kann. Boah. 1969, 0 bis 102 Sekunden, bis 204,6 Sekunden, 0 bis 300 11,6 Sekunden. Ich würde mal sagen, diese 0 bis 300 in 11 Sekunden, das ist der Hammer. Das ist unvorstellbar. Alles unten herum, 2,4 und so. Und ich sage mal, da würde so ein Audi Quattro mit Fiat-Antrieb das auch schaffen, mit gepowerten Motor. Aber, der, aber bis 300, das ist der Hammer. Und, und die Höchstgeschwindigkeit der übersetzt auf 380, oder was Sie da gefahren sind? Ach, Herr Pirch hatte Computerberechnung gemacht. Leichtgewicht des Autos, PS und Schlupfrigkeit und 400. Das war das Ziel. Diese 400 wurden aber auf dem Computer berechnet. Die 400 haben wir in Le Mans nicht erreicht. Und zwar hätten wir sie erreicht. Aber bei 380, 390 haben wir Gas weggenommen. <lacht> Weil man gemerkt hat, das ist so wie ein Flugzeug kurz vorm Start. Alles wurde leicht, kein Anpressdruck vorne. Da dachtest du, Mensch, haben wir jetzt Servolenkung? <lacht> das ist auch ganz schön eigentlich. Und da haben wir dann im fünften Gang bei einer gewissen Drehzahl das wurde, wurde uns klar, da war ein weißer Strich, das war 3,80, 3,85, war Schluss. Also gerechnet war das Auto mit einer Endgeschwindigkeit von 400. 400. Hätte es erreicht, aber die Straßenlage war nicht mehr gegeben. Und die Reifenhersteller haben es ja auch nicht freigegeben. Ach, das haben wir schon gesagt. haben wir darüber gesprochen. Ja, ja, genau. Was das, wir nicht wussten, ja. Das ist ja eh, also was, wie sich ein Auto verzieht bei dem Tempo, die Reifen, wenn man das jetzt heutzutage, früher konnte man das nicht sehen, nee. ne? aber die Reifen werden richtig oval, man fährt fast Fahrradreifen, weil das nur noch eine kleine Spitze ja, auf dem deswegen wurde, ist. Es ist ja so, die 917er, die jetzt noch existieren, gibt ja noch Sammler. Mhm. Ein Freund von mir in Belgien hat meine 021, das Originalauto von Kailami und so weiter. Der sagt, ich fahre Spar, Revival, aber nach einer halben Stunde muss ich aussteigen, meine Oberarme machen nicht mehr mit. Und da hat man, der Metzger zu ihm gesagt, du musst schneller fahren, dann ist die Lenkung leichter. Das ist auch so ein Gag, ne? Nein, ist ja, wirklich so. Über 380. Mhm. Ich sage das, mal, das, das ist für Porsche, wir sagen im Auto des Jahrhunderts. Und wenn man bedenkt, vor 50 Jahren war der erste Sieg. Und ich kriege heute, ich unterhalte mich nur noch auf Facebook, weil ich bin nicht drin, ich kann keine Bilder reinsetzen, <lacht> weil meine Kinder mir das irgendwie... <lacht> Aber sie sind 79, das ist schon okay, wenn sie, wenn sie bei Facebook was nicht hinbekommen. Ja, das weil das, meine Kinder haben das irgendwie so gesperrt, dass ich nicht Bilder reinsetzen kann. Ich kann nur antworten immer. Ich meine, man könnte jetzt 
zig andere reinsetzen. Ja. Nein, es ist immer der 917. Ja. Das ein bildschönes Auto ist, schöner als die Ferraris, was waren das, 512 ja, oder so hießen die zu der damaligen Zeit. Und das ist einfach ein ja, bildschönes Auto, mit ja. dieser, teilweise mit dieser legendären Goldflackierung. Jetzt kommt noch eins dazu. Auch sowas? Mein Freund, der Herr Geis aus Belgien, hat den neuen 021, das Original Ahrens Siffert Auto mit Gelb-Rot aus Kailami. Dann hat er seiner Frau gesagt, was hättest du denn lieber, Gelb-Rot oder Hippie? Da sagt die, du, das Auto ist zwar Gelb-Rot Original, aber die Hippie-Farbe gefällt mir besser. Deswegen fährt er mit dem Originalauto Siffert Ahrens, steht ja auch immer dran, mhm. fährt er aber mit der Lackierung von Carlsen Lennep von dem Morgen. Weil die Frau gesagt hat, <lacht> die Farbe gefällt mir Frauen besser. Frauen machen alles kaputt. Ja, nicht man alles. Darf, man darf da nicht, nicht drauf alles. hören. Ohne den geht es auch nicht. <lacht> 1969 gab es übrigens eine Riesengartenparty privat im Hause Piech. Ja, eine Gartenparty, wo wir also bei einem Rundgang durch das Haus im Schwimmbad die Schuhe ausziehen mussten. Ne? <lacht> Ja gut, da waren alle Fahrer da, da kann jetzt nicht der eine Herr Ahrens da auf die Kacke kloppen. Ne? Es waren alle da und Herr Pirch ist ja von bekannt mit der, mit der, mit der Sprache sehr zurückhaltend. Sehr zurückhaltend, Sehr ja. zurückhaltend, ne? aber wenn er Anweisungen gibt, Herr Ahrens, oder ich mal sage, Herr Pirch, bleiben Sie gesund bei seiner Ehrung in Braunschweig als Stadt so und so, mhm. Herr Ahrens. Ich werde mich bemühen. So ja. redet er, ja. Also im Prinzip kraftvoll, Ausdruck, aber nicht viel reden. Ne? Aber der ist seine unheimlich natürliche Autorität. Ja, ich. das ist es. Und in seinen Büchern oder zumindest in diesen Büchern, die man geschrieben hat, da stand sehr äh, der untersetzte Kurt Ahrens. <lacht> ja, oder jetzt, wie Sie vorhin gesagt haben, im Anfang, wie hieß es? Klein, leicht, bescheiden und sehr schnell. Klein. Das kriege ich immer noch von meiner Frau heute zu hören. Wenn ich das höre, untersetzt, finde ich das unverschämt. Klein akzeptiert sich aber, auch. Aber, na, klein ist ja okay, untersetzt. Also bitte. Ja. Das, hätte ich, also, das hätte ich auch nicht zitiert, wenn ich das gelesen hätte. Aber Nein, klein aber so ist es früher ist gewesen. Ja wie heute jeder ne? Formel-1-Fahrer, die sind alle, müssen klein sein und, und ja. leicht. Und Marc das Lieb hat mir jetzt erzählt in Weißer vor zwei Tagen, die mussten sogar Gewicht zurücknehmen. Zwei Kilo weil das mit der neuen LMP mit Gewicht irgendwie zu tun hat. Ne? Gesamtgewicht und so. Okay. Und da konnte man, wenn der Fahrer zwei Kilo leichter ist, andere Gewichte woanders positionieren. Ja, das ist... Also, das Kinder. Sie sind verrückt. Ne? Sie sind wirklich verrückt. Früher, also, wenn er um... sagt, Frau Pepier, ich dann trinken Sie mal noch einen Liter Milch, damit Sie Power haben. Ne? <lacht> da hat keiner gesagt, Herr Ahrens, du musst jetzt leichter werden. Ne? Ja, genau. Das wäre also wirklich ein Ausstieg für mich gewesen. <lacht> das war eh... Sie haben damals wahrscheinlich an Fitness... Sie haben so eine Grundschnelligkeit gehabt? Oder? Nein, die Fitness war damals da durch die Arbeit in der Firma. Bei Ihnen? Ja. Also genau. Im mein Betrieb. Vater hat mich, der wollte ja nicht Porsche, habe ich erzählt. Mhm. Und er hat mich wirklich bis zum Donnerstagabend eingespannt, wenn die Arbeit um 18 Uhr Feierabend gemacht hat. Dann hat sie mir gesagt, du, da stehen zwei LKWs, nimm den Bagger, mach die noch voll, die müssen morgen auf der Reise. Dann habe ich abends um 8 Uhr noch da auf dem Bagger gesessen. Das heißt, die körperliche Arbeit hat mir gut getan für diesen Stress dann im 17er. Und mein Vater war sogar so weit, wenn ich dann von Monza nach Hause kam, ich, ja, ich habe ja keine Siegerehrung mitgemacht wie alle anderen. Die haben abends erstmal geduscht und ja. schön Siegerehrung Nein, da saß der Ahrens schon wieder in seinem Porsche über den Brenner ab nach Hause, weil ich morgens um acht in der Firma musste. Sonst hat der Vater gesagt, du brauchst gar nicht losfahren. Dein Spaß, den kannst du haben, aber bitte bei uns in der Firma arbeiten. Dann kommst du in die Firma morgens um sechs, also in die, nach Hause, und meine Frau sieht, wie kaputt ich bin und sagt, ich rufe meinen Opa an. Also, ja. Opa, der Kurt ist gerade um sechs nach Hause. Kann er nicht mal bis um neun zum Frühstück schlafen? Um 7.30 Uhr ist Anfang. So war mein Vater. Naja, aber das ist vielleicht auch dem geschuldet, dass er ein bisschen eifersüchtig war. Ne? So Was Sie gesagt haben. Er hat gesagt, so ist es. Dem, den Spaß gönne ich ihm nur halb. Ja, und ich das kann das Auto kaufen, da braucht er keinen Werksvertrag. Ne? Mhm. Ja, es war eine geile Zeit. <lacht> aber jetzt, jetzt, jetzt müssen Sie noch eine Frauengeschichte müssen Sie noch erzählen. Pass auf, <lacht> ganz kurz. Wir sind jahrelang in Monza gewesen und Madeleine Herrmann ist nach Monza nie mitgefahren. Und meine Frau ist einmal mitgefahren. Und die hat dann gemerkt, dass der Hans bei der morgendlichen Fahrerbesprechung ziemlich zerknittert kam. Erstmal hatte ich mit, hat die Frau Thea Hornung, unsere Rennleiterin, gesagt, Herr Ahrens, warum ist denn der Herr mal nicht bei der 
Ich sage, der schläft ein bisschen länger. Ja, ja, sagt die Frau noch, das kenne ich. Naja, es stellte sich heraus, der Hans hatte eine Bekannte, sagen wir mal, in Monza. Meine Frau war sehr gut befreundet mit Madeleine und hat gesagt, Madeleine, komm bitte nächstes Jahr mit. Ich kann es nicht sehen, dass der Hans da in Monza eine Bekannte hat. Komm mit, dann wird das unterbunden. So, Madeleine kommt mit, das Rennen läuft. Hans war immer ein bisschen nervös, er kam ja nicht mehr weg, weil die beiden Frauen waren ja da. Und nach dem Rennen hat Madeleine gesagt, du Hans, mir ist zu Ohren gekommen, du hast hier eine Bekannte in Monza. Nein, Madeleine, wie kommst du denn darauf? Madeleine, das ist eine Verkäuferin und die verkauft Pelzmäntel. Und jedes Jahr, ich bin ja Schwabe, kämpfe ich um einen Rabatt für einen Ozolotmantel, <lacht> den die mir aber nicht geben will. <lacht> Pass mal auf, Hans. Wir haben heute Zeit, jetzt fahren wir nach Mailand rein und dann kaufst du mir den Ozolotmantel. Da sagte Hans zu mir, Kurt, das war das teuerste Wochenende, was ich je <lacht> beim Rennen erlebt habe. <lacht> Und das war es auch schon wieder für diese Woche. Danke, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Seit unserem Interview ist zwischen Kurt Ahrens und mir übrigens eine kleine Mailfreundschaft entstanden. Er schreibt mir immer, wenn er irgendwo fährt und ich schicke ihm YouTube-Videos, die ich mit ihm finde und die er meistens noch nicht kennt. Und falls er mal irgendwo eine Autogrammstunde gibt, geht unbedingt hin und sprecht mit ihm. Einen viel netteren werdet ihr nicht mehr finden. Fotos und Infos zu dieser Folge findet ihr wie immer bei uns im Netz unter www.alte-schule-podcast.de und um eine andere beeindruckende Persönlichkeit geht es hier unter anderem in der nächsten Woche, den leider viel zu früh verstorbenen Niki Lauda. Denn mein Gast wird Eckert Schimpf sein, der war nicht nur Amateurrennfahrer auf sehr hohem Niveau und hat als Journalist zahlreiche Bücher über Persönlichkeiten der Autogeschichte verfasst. Er hat auch das Sponsorengeld von Jägermeister verwaltet, die in den 60ern bis weit in die 2000er Jahre für die unzähligen orangefarbenen Rennwagen weltweit verantwortlich waren. Und bei diesem Eckart Schimpf hat der damals noch junge Niki Lauda immer wieder und zu unmöglichsten Zeiten angeklopft und gefragt, ob Jägermeister ihn nicht sponsern möchte. Auch die letzte Rennstreckenrunde seines Lebens ist er übrigens 2018 in seinem alten Alpina BMW 3,2 CSL im Jägermeister Orange gefahren. Um ihn und um viele andere Rennfahrer geht's hier am nächsten Donnerstag. Ich hoffe, ihr hört wieder rein. Bis dahin, gute Fahrt und eine schöne Woche. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de